Welcome back to Infigam friends. In this video, we have another very very interesting question from algebra x cube plus 71 over 72 equal to square root 21 and we are going to calculate real solutions. So let's get started. We can cross multiply and write x cube plus 71 equal to 72 square root 21. Subtract 71 from both sides. So x cube will become 72 square root 21 minus 71. Now x cube is positive. For real x, x must be positive. Let us assume y cube which will be the conjugate of x cube. So 72 root 21 plus 71. Now subtract second equation from first one. So I can write x cube minus y cube equal to negative 1, 4, 2. Let's say equation 1 it is. Now we will multiply these two. So I can write x cube times y cube will be equal to 72 root 21 minus 71 times 72 root 21 plus 71 a minus b times a plus b so we can use difference of two squares formula we can write 72 root 21 whole square minus 71 whole square so square of 72 square root 21 is 108864 and the square of 71 is 5041 and this difference will come out 103823 which is cube of 47 let me write here x cube y cube equal to 47 cube or i can write x y whole cube equal to 47 whole cube. Once we will take cube root both sides, so for real xy, we can write xy equal to 47. Let's say this is our equation number 2. Equation 1 was x cube minus y cube equal to negative 142. Now let us assume x minus y equal to t. Now we can use one algebraic formula x minus y whole cube equal to x cube minus y cube minus 3xy x minus y. So x minus y is t so t cube equal to x cube minus y cube it is negative 142 minus 3 times xy is 47 this is t. So we can write t cube equal to negative 142 minus 141 times t or we can write t cube plus 141 times t plus 142 equal to 0 or we can write t cube plus 141t plus 1 plus 141 equal to 0 or I can write t cube plus 1 cube plus 141t plus 141. Now we can use a cube plus b cube identity. So I can write t plus 1 times t square minus t plus 1. And from last two terms I can take 141 common out. So in the bracket I will get t plus 1 once again. Now t plus 1, t plus 1 we will take common out. So in other bracket we can write t square minus t plus 1 plus 141 equal to 0. Or I can write t plus 1 times t square minus t 
प्लस वन फोर्टी टू इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड आई द टी प्लस वन विल बी जीरो और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन फोर्टी टू विल बी इक्वल टू जीरो लेटेस्ट कंसिडर द सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो आई विल राइट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन फोर्टी टू इक्वल टू जीरो नाउ आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई फोर सो आई कैन राइट फोर टी स्क्वायर माइनस फोर टी देन फोर टाइम्स वन फोर्टी टू फाइव सिक्सटी एट इक्वल टू जीरो लेट्स स्प्लिट फाइव सिक्सटी एट सो आई कैन राइट फोर टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन एंड देन फाइव सिक्सटी सेवन इक्वल टू जीरो नाउ फ्रॉम फर्स्ट थ्री टर्म्स वी कैन राइट इट इज टू टी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव सिक्सटी सेवन इक्वल टू जीरो और टू टी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव फाइव सिक्स सेवन लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव हाउ इट कैन बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर सो दिस इज नेगेटिव सो आई कैन राइट हेयर इट विल जनरेट ओनली कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन सो दिस क्वाड्रेटिक वी विल रिजेक्ट एज वी आर लुकिंग फॉर रियल सोल्यूशन नाउ आई विल राइट अवर सेकेंड इक्वेशन टी प्लस वन इक्वल टू जीरो और आई कैन राइट टी इक्वल टू नेगेटिव वन T was our substitution x minus y equal to negative one. Now I will be writing our second equation x y equal to forty seven. So from this equation, I can write y will be equal to forty seven over x, which we are going to apply here. So I can write x minus forty seven over x. Equal to negative one. Let's multiply both sides by x. So I can write x square minus forty seven equal to minus x or x square plus x minus forty seven equal to zero. Now I will multiply this equation again with four. So I can write four x square. Plus four x, and then this product will be one eighty eight equal to zero. Let me write here four x square plus four x minus one eighty eight equal to zero, or we can write four x square plus four x plus one minus one eighty nine equal to zero. Or I can write four x square plus four x plus one equal to one eight nine, and this can be written as twenty one times nine. LHS will be the perfect square of two x plus one. Now I will take the square root both sides, so I can write two x plus one will be equal to three root twenty one. Along with plus minus sign, so I can write here two x will be equal to negative one plus minus three square root twenty one, or we can write x equal to negative one plus three root twenty one over two, and negative one minus three root twenty one over two. Now you can see. the second solution is negative only the first one is positive so we will reject the negative one and accept the positive one so our answer will become 3 root 21 minus 1 over 2 i hope friends you will like this video thank you so very much for watching till next video bye bye